벤쿠버를 방문 중인 연방자유당 대표 마이클 이그네티에프가 서리 로얄 팔레스에서 연설을 가졌습니다. 이날 연설에서 이그네티에프 대표는 스티븐 하퍼 연방총리의 정책에 강도 높은 비난을 했습니다. 보도에 홍재수 기자입니다. 지지자들의 열렬한 환호를 받으며 등장한 마이클 대표는 연설을 시작하기 전 참석해준 이들에게 감사의 말을 전했습니다. Thank you so much. Hello, sorry. <웃음> Great to be here. 그는 현재 캐나다는 많은 문제점들을 가지고 있다며 특히 고용 시장의 위축과 실업자들의 문제를 거론하며 스티븐 하퍼 총리의 정책에 높은 불만을 나타냈습니다. We're here tonight and we're looking at the possibility of an election because our country is in trouble. That's the real reason. 1.6 million Canadians are out of work, and we've lost half a million full-time jobs so far this year. And just today, they, we learned that the only new jobs that are being created in this economy in the last couple of months are part-time jobs. The record, the worst unemployment in two decades, the worst deficit in our history, and last quarter, the worst performing economy in the entire G7. He's go. This is not good enough. As they say in French, nous méritons mieux, which means we deserve better. And we can do better. 이날 인도인들이 밀집해 살고 있는 서리에서 연설을 가진 마이클 대표는 하퍼 총리가 순수 캐나다인이 아닌 타인종 캐나다인들에게 너그럽지 못한 것을 지적하며 자신은 그와 다른 생각을 가지고 있다는 것을 강조해 참석자들의 환심을 샀습니다. But to Stephen Harper, some Canadians are more Canadian than others. And I'll tell you something. If you've got a Canadian passport, then the government of Canada has to stand up for you no matter where, no matter when. Because I'll tell you, a Canadian is a Canadian is a Canadian. 한편 연방 하원 의원 선거 준비 한창인 자유당 소속 이금백 씨도 자원 봉사자들과 연설에 참석해 마이클 대표를 지지했습니다. 지금 내가 우리 이제 발언지랑 합쳐서 3천 가구 이상을 벌어서 방문했어요. 그런데 반응이 굉장히 예상보다 예상외로 반응이 너무 좋아가지고 굉장히 지금 그, 그 뭐야 그 앵커리지 돼 있습니다. 아주 고, 고무가 돼 있습니다. 마이클 대표는 끝으로 자신은 과학 기술과 혁신을 믿는다며 교육의 중요성을 강조하고 새로운 것에 도전하고 창조하는 것에 두려워하지 않는 이들을 지지할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 벤쿠버에서 얼티비 뉴스 홍재수입니다.